Hello. Good night, teacher. Good night. evening. Good evening. Good evening. How are you today? Hello, teacher. We fine. We finished my judging. Oh, really? You finish? Yeah, a little bit. A little bit judging. Make my judging in my home. Oh, do you jog? Do you exercise at home? Yeah, yeah. Oh, that's nice. It's good for you. Are you going to work? <laughs> and how's the rest of you? How are you today, Carla? Fine, teacher. It's my day off. Yes, it's your day off. Did you have a good day? Yes, a good day. Did you do anything interesting? Revisé la plataforma. Ah, you checked the platform. Yes, yes. Okay, that's perfect. And the rest of you? Karen, how are you today? Fine. Fine. Um, work, work. A lot of work. A lot of work. Okay, so you work every day, right? Yeah. Yeah. Did you check patients or do you fill out reports? Uh, meeting, meeting and consult. Okay, you were in meeting. That's nice, interesting. And the rest of you, Gloria, how are you today? I'm fine, teacher. I was working at home. Okay, you check a lot of homeworks? Yes. Okay. Yes, I I heard the the, the listening. Ah, and you I did, did the listening. Okay. Uh, yes, I did. Perfect. Nice. What about you, Gerardo? How are you today? Uh, what's good? I had to work. You had to work. What do you do? Yes. Uh, just. No sé cómo se dice responder llamadas. You as answer calls. Call. Call. You work in uh, a call center. Yes, as uh, in a call center of life mouse it's about avianca ah okay that's nice yes. okay yes. life miles in avianca <laughs> you're not yes. selling tickets right now <laughs> or, or you no. do no 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 right now no but some people was calling <laughs> about to get the information Something. Ah, Ajá, pero no es una es... forma correcta, ¿o sí? Claro, sí es correcto. Uh -huh. Ah, ok. Si le preguntan Gracias. cómo está, usted puede decir en so, so Es más ah. o menos so, so. Uh -huh. Ah, ok. <risa> Gracias. That's ok. And what about the rest of you? How are you doing? Are you completing the exercise in the platform? I think that today we are going to finish the section number two. And remember that you have to complete the exercise of section number one, number two. And at the end of yes. section three, we have the midterm exam. Remember that. Yes. Okay. So uh, let us continue making just a little review about the routines. The um, and the last, um, in the previous module, we were studying um, routines. What is the vocabulary that you remember? Can you mention two activities of your daily routine, Gloria? Um, let me see. Um, 
Yeah? No, teacher, I don't have. You don't remember the vocabulary of your daily routine? No? Work? No. I okay. Get up. Work. Clean. Clean. Take a shower. Take a shower. Eat. 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 Uh, uh -huh. Cook. 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 Um, okay. Watch TV. Drive. Watch TV. Watch TV. Drive. Okay. Drive to work. Sleep. <laughs> sleep. Okay. <laughs> sleep. Is it good? Hey, ¿Cómo decíamos tomar una siesta? Do you remember? Uh, uh, snap. Take, take a snap. Take a snap. Por ahí alguien. Take a nap. Okay. Nap. Very good. Mm. Take a nap. Ajá, nap. alguien por ahí lo recortó. Take, de tomar, y nap, N-A-P-N-A-P. Take a nap. Okay. okay, es tomar una siesta. Take a nap. Okay. Uh, take a shower. Espanol. Take a shower. Ajá. Uh -huh. Take a shower. Training. Working uh -huh. in, in online. <laughs> Okay, study online, work online. That's nice, perfect. Study platform. Practice yeah. on sport. Complete the exercises. Okay, good. Well, this is uh, this conversation is part of the content of the platform that you have. So we're going to listen to that conversation and practice pronunciation. Look at the topic. It says, I start work at five. I start work at five. So they will talk a little bit about their routine. They are, they are in the gym, as you can see. They are exercising. So let us listen to the conversation and then you will practice it. Page 11, exercise seven, conversation. I start work at five. Part A, listen and practice. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10 o'clock. Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a chef. I work at the Pink Elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. Okay, so that's the conversation. Do you have any question about vocabulary? Questions about vocabulary? Question. No, it's okay. By the way, me? Uh, by the it? way, okay, when you say by the way, es como decir, ah, por cierto, o ah, a propósito. Mm -hmm. Mm -hmm. Parece que él no le había dicho su nombre a ella, ¿verdad? No, no lo dice. Entonces, al final de la conversación es como si le dice, ah, por cierto, mi nombre es Kevin. Ajá, eso es by the way. Por cierto. Mm -hmm. oh. Me uh -huh. Ajá. Ah, por cierto, mi by nombre es Kevin. Ah, o yo soy Kevin. Yo soy Kevin. By the way, por cierto, yo soy Kevin. Uh -huh. Any other? Midnight. Midnight. What is midnight? Midnight. Medianoche. 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 Yes. Mm -hmm. Okay. I'm sorry. Neither. Sorry. Only that one? Mm -hmm. Okay. Well, 
Uh, let us practice for a short time. I send the conversation. Ya se las mandé a su WhatsApp para que la practiquen. La vamos a escuchar una vez más para que escuchen la pronunciación y luego les voy a poner en secciones de grupo para que la practiquen. Page 11, exercise 7, conversation. I start work at 5. Part A, listen and practice. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10 o'clock. Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a chef. I work at the Pink Elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. Okay, there you have the conversation. I'm going to divide it into sections so you can practice. You have the conversation on your WhatsApp group. Okay. Remember to click join or unirse if it is in Spanish. Ok. Hola. Hola. Yo no, tengo el, no tengo el texto a la mano porque estoy desde el teléfono ahorita. Oh, ¿y lo, lo mandó ella al, al WhatsApp? Sí, pero ¿y cómo lo, lo...? Ah, lo puedo abrir, ¿verdad? Sí, puede sí, lo abrirlo. Puede abrir. Ajá, y es que solo se queda en el audio. Y le queden ya, imágenes. En las ah, imágenes sí, solo lo Ya lo tengo, ya lo tengo. Okay. Gracias. Ok. Ok. Comenzamos. Ok. ¿Quién comienza? Si quieren comienzo yo. Ok. Vaya. Soy Kevin. Ok, perfecto. Oh. Eh, ¿puedo, ¿Puedo ser yo? ¿Alguien? Ok. Yes. Ok. Vaya. So, do you, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10. Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm chef. I work in the Hola. Hello, Gerardo y Jaime. Sí, lo siento, teacher, que mi señal está bastante mal. Como aquí está lloviendo bastante. Ok, me imagino. Sí. Um, sí, les cayó una notificación que los acababa de meter a un grupo, ¿no? Sí, pero me sacó el, la aplicación. Ah, ok, Ajá. ok. Bueno, sí. estábamos practicando una conversación. Los tengo en grupo ahorita practicando. Okay. Es la que les mandé al, al WhatsApp group. Ok, estoy. Lo voy a ver en este momento. Ok.
Okay, I think that everybody's finished practicing, right? Yes, okay. Miss. Good. Now, yes, oh, well, teacher. another part of the platform that we have to study today is the, well, I'm going to play the video where it explains a little bit about the preposition of time that you have already practiced in the conversation. We're going to take a look to the video that we have available here. Is this, we're going to study these propositions and time expressions. For example, midnight, medianoche, that is a time expression. But when do we use at in on? Let's see. Time expressions, such as prepositions and adverbs of time. Time expressions. I get up at 7 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays. I wake up afternoon on Sundays. Expressing clock time. Seven, seven, seven o'clock. Seven a.m. equals seven in the morning. Seven p.m. equals seven in the evening. Okay, so now let's talk about at, in, and on. At, this preposition of time is used to discuss a specific time, including exceptions such as night. Examples, we have classes at 8 p.m. We have classes at eight at night. In, this preposition of time is used to discuss general times of day except night, months, and years. Examples, we have classes in the morning. My graduation is in June. I went to Mexico in 1989. On, this preposition of time is used to discuss certain days of the week or portion of days of the week, and specific dates. Examples, we will meet on Friday. I rest on weekends. Christmas is on December 25th. Okay, as you can see, these are uh, in this, this part. Course, this course is this this cause. Uh huh. This cause. Discutir. Uh huh. Ah, uh -huh. Pero uh, discutir no en, en en mala manera como en pleitos. <laughs> Sino que, lo hacemos aquí. <ríe> Ajá, es, son dos maneras de decir, um, está discuss, que es, es, um, no es en mal, en mal, pues, discuss. Como decir, vamos a discutir este tema, discuss, vamos a, a explicar y, y, y ya, uh -huh. discuss. discuss. Y está este, argue. Argue, eso sí es discutir de, de alegar, alegar cosas y pelear, ¿no? Argue. Argue. Eso sí Argue. es una discusión ya de, como de pleito. De armas Argue. tomar. Yes. <laughs> okay. <laughs> well, the topic in this video is the uses of the prepositions in, at, and on. Como sabemos, um, con las partes del día, por ejemplo, no puedo usar at, si me refiero a la mañana, no puedo decir at the morning. ¿Cuál uso para referirme a, a la mañana? In the morning. In the morning. In, morning. Utilizo in, in the morning. Eh, con noche, con night, ¿cuál es la que tengo que usar? 
At, 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 night. At, at night. No puedo at usar night. otra, ¿verdad? So, para saber cuándo usar in, cuándo usar at, cuándo usar on, aquí está esta, este pequeño cartelito. Ok, cuando usar in, at, on. Ok. Teacher. Yes. Teacher, una, eh, tengo una duda, una confusión en cuanto a lo que aparecía ahí en el video. En el mm -hmm. is, en el in y en el long. En, en in young, cuando se refiere a un mes y cuando, se, y cuando decía on December 20, 25, parece que se estaba refiriendo a, también a un mes, pero aún como a un día festivo. Ahí me quedó esa duda o esa confusión que cuando estaba in en el mes de junio y on en, en el 25 de diciembre que se estaba refiriendo a dos meses pero estaba utilizando el, el in en una y el on en la otra uh -huh. ok para ampliarles un poco más el tema les preparé esto que, que ven en la pantalla aquí se lo voy a ahorita por el momento le voy a mandar la captura pero al finalizar la clase, más noche, le voy a mandar el documento completo. Ahorita es para que no estén escribiendo todo eso. Aquí, sí. lo que usted me preguntaba, aquí usted observa que dice in y menciona February. ¿Puedo usar in con el mes in February? Sí. Y ya. Pero si voy a mencionar... Eh, un, un día festivo. Ajá. El lunes. El lunes. Holiday. A holiday. Si voy a mencionar un feriado, tengo que usar on. Si voy a utilizar una fecha más completa, si además del mes voy a mencionar fecha, on May 5th, por ejemplo, en mayo 5, entonces utilizo on. Si solo voy a mencionar el mes, nada más el mes, uso in. Ajá. Pero okay. eh, esto, como lo de las preposiciones, es flexible. También puede usar on con un mes. Lo más común es que se utilice con un holiday o con una fecha ya más completa. No solo el mes, sino que mes y fecha. Uh -huh. okay, Pero hay, hay flexibilidad. Ok, gracias. cuando... Aquí tenemos at, in, on. Cuando mencionamos at night, at... Con la hora, también se utiliza at antes de mencionar una hora específica. También para referirse al mediodía, para decir mediodía tenemos dos expresiones. Tenemos noon y midday. Tenemos noon y midday, ambas significan mediodía. Cuando yo digo a mediodía, I have lunch at noon. Yo desayuno, oh, perdón, almuerzo, cabal a las 12. Es que pensé en Nayib de repente. Cabal a las 12. Entonces es, I have lunch at noon or at midday, right? Entonces estoy contenta porque bastantes están en clase, no están viendo la cadena. <risa> mucho, mucho lo asustan a uno ahí. Sí, de todos modos ahí vemos el resumen, la noticia y nos, nos perdemos la regañadiza. <risa> okay. uh, at también se utiliza para decir uh, at bedtime, at sunrise, cuando sale el sol o cuando el sol se mete, at sunset. Luego tenemos sunrise. the weekend, at the weekend, pero la at se usa at the weekend en el Reino Unido. Aquí dice UK. Si es en Estados Unidos, se dice on the weekend. Eso dice USA. A veces hay ciertas diferencias entre el inglés británico y el americano. Esta es una. En inglés británico dirían at the weekend. Si es americano, puede que se escuche on the weekend. 
Mm -hmm. On the weekend. Mm -hmm. Con estos mm -hmm. específicos tiempos, the morning, the yes. afternoon, the evening, usamos in. In the morning, in the afternoon, in the evening. Evening. Mm -hmm. Cuando vamos a mencionar un mes, in February, in January, in May, in June, con los meses también se puede usar on, no hay ningún problema. Lo más común es in. También cuando vamos a mencionar estaciones del año, como decir en primavera, decimos in spring. Y podemos agregarle el artículo de in the spring, in the summer, in the fall. Fall es el otoño y también se le llama autumn. Oh, Tiene dos formas de decirle, otoño. The winter, in the winter, también si vamos a mencionar un año, in y luego el año. In 2013, in más uh, décadas o en la expresión en pocos minutos, in a few minutes. Mm -hmm. On lo vamos a utilizar cuando vamos a mencionar un día, como decir on Monday. On Tuesday, on Wednesday, cualquier día, vamos a ir con on. Igual si vamos a mes, o decir el lunes por la mañana, on Monday morning, on Tuesday afternoon, on Wednesday evening, por ejemplo. Y voy a referirme a la, a, a, al cumpleaños, es on my birthday. Uh -huh. Oh. Uh -huh. On my birthday, on, on Christmas, on May trip, on a weekday. Y también el, on, on time, la expresión de decir a tiempo. On, on time. time. On time. A time. tiempo, ajá, on time. On time. Uh -huh. Y así es como funciona. Vamos a desarrollar este ejercicio. No lo vayan poniendo la que ustedes creen que es la preposición. Por ejemplo, la 1 ya está hecho. My brother has a new job. He works in the evening. In the evening. In the evening. We are going to have a picnic on, on Saturday. On Saturday. Okay. I will finish my work in an hour. Ok, si gustan solo vamos a escribir número dos y la preposición que ustedes crean que es si es in, on o at. Ahí pueden revisar las notas en el grupo de WhatsApp, lo que dice cuando es in, cuando on y cuando at. Uh -huh. Y ahí pueden ir uh, viendo, vamos el dos. Ok, ahí lo voy a ir bajando para que vayan respondiendo. Silencien, por favor, el micrófono.
finished. Yes. Yes, I finished it. I fin All right. We are going to check your work. Okay, let's check. Number one, we said it's already done in. Number two, on. Number three, in. Check your answer, check. Number four, at. Number five, at. Number six, on. Number seven, in. Number eight, on. Number nine, in. Number 10, in. Number 11, at. 12 is at, 13 in, 14 on, and 15 at. Okay. Are your answers correct? Let's see how many good answers you have. If you have 15 out of 15, you've got 10. 14 out of 15, 9.3. 13, it's 8.7, which is really good. 12 is 8, 11, 7.3. And then it's 6.7. No creo que tengan menos de 10. Okay. 13. Wow, that's interesting. 13 good answer. It's nice. So, as you know, English is practice. Tenemos que practicar mucho. Uh, so, there is another exercise to continue practicing prepositions. And it's this one. Let's complete these other exercises. Vamos a completar estos otros, igual que el anterior. Ahí les mandé a su grupo el, el, el cartelito donde está cuando sar in at on.
Have you finished? Finished. Okay. Yeah, finished. I finished. Everybody finished? Yes. 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 Okay, we're going to check your answers. Let's watch the video and check the answers. Hey, how well did you do your job? Choose the correct preposition of time for each sentence. Are you ready? Let's begin. Ready. Number one. He always gets up at seven o'clock in the morning. Number two. Our flights to London leaves on the 2nd of July. Number three. Sharon Buildings is in. Sharon's birthday is in January. Number four. My grandfather was born in 1953. My grandfather was born in 1953. Number five. I stayed up early really late last night. I stayed up really late last night. I went to bed at midnight. Number six. Did you do anything special on your birthday? Did you do anything special on your birthday? Number seven. Stuart usually goes in the evenings after work. Stuart usually goes cycling in the evenings after work. Number eight. In Canada, it always snows. In winter. In Canada, it always snows in winter. Number nine. Would you like to join us for dinner on Thursday? Number ten. At I like to read stories to my kids at bedtime. Number 11. Um, um. That store isn't open on Sunday mornings. Number 12. At, at noon. We sometimes eat our lunch in the cafeteria at noon. Number 13. Mm -hmm. Hurry up, the train will leave in a few minutes. Number 14. My brother often goes swimming on the weekend. Number 15. Our classes finish at 3 in the afternoon. Number 16. The Beatles were a popular music band in the 1960s. Number 17. I sometimes get up at sunrise and do exercise. Number 18. What time does he go to work in the morning? Number 19. Do you and your family ever go traveling in summer? 
Number 20. What time do you go to bed at night? How was it? Did you hit the 10? <laughs> okay. Yes. Yeah. Yes. Wow, good congratulations. <laughs> Great. Excellent. Yo tuve, yo tuve tres malas. Oh, but that's okay. Es, está bien tres malas porque a veces es como un poco tricky esto de las preposiciones. Nos hacen truco a veces. Porque a veces hay como, hay flexibilidad que puede ser uno, ¿no? Y, y es igual. But it's okay. Solo tres de 20. Wow. <laughs> that's nice. Okay. Well, you probably have some exercise about prepositions in the platform. So I think that, well, you did a very, very good job with this. Um, we have some more exercises here. This is what you observed in the platform. Esto es lo que ustedes vieron en la plataforma. Lo que acabamos de hacer ahorita es ampliar un poco más y practicar. Es, les voy a mandar ese material a su WhatsApp para que lo tengan ahí al final de la clase. And, uh, well, um, the next thing uh, that you have there is the reading, okay? Why do you need a job? You have a reading exercise there in the platform and you will complete some exercises after you read. With this, we finish the section number two and we start section number three. But uh, before we continue, I would like to know if you have any question or another topic that you would like to review. Yes or no? Yes. No. yes. Okay. Well, uh, the next thing, as I was telling you, lo siguiente que tienen uh, de acuerdo con la plataforma es uh, la lectura, uh, daily schedules. Luego de la lectura, de, van a contestar. The why do you need a job? Tienen que leer acá. Y luego seleccionar la opción. Teresa needs a job too. Kevin needs a job. The reason why, because these people need a job. And then you finish the section two. Esto es ya para terminar la sección dos. Y luego vamos con la sección tres. Pero antes de ir a la sección tres, quisiera saber si hay algún tema que quieren que repasemos o seguimos aquí con el contenido. Estamos bien con el, con, ¿cómo vamos? Teacher. ¿Ya? Eh, siempre con los artículos que vimos ayer. The articles. Con los auxiliares. Ajá, eso siempre. ¿Auxiliares o, o simple presente? Ajá, sí, sí, los, los auxiliares. <risa> El tú. El tú, cuando el simple present, eh, cuando poner link. ese y cuando no, todo eso. Yes. Poner el link. link. Ah, ok. ING, ok. Another topic that you would like to review. Only that one, solo ese sería. Only that topic? Only that one? Okay, yes. so try to complete the exercises. Van a tratar de completar los ejercicios de la unidad o sección 1, sección 2. Completar esos ejercicios. Y luego vamos, mañana entraríamos a la sección 3. Ok. okay. Eh, vamos bastante bien, entonces tenemos tiempo para hacer un repaso. Pues la idea es 
reforzar y ampliar, ¿verdad? No es ir solo uh, por completar los, los temas. Me interesa saber que aprendan, me interesa que me digan en qué necesitan ayuda y ese es el objetivo de esta clase. Ahorita me dicen con lo del presente simple, con lo de auxiliares y todo este tema. Puedo hacer una clase para ampliarlo y también les puedo eh, enviar una presentación completa. Que déjenme ver si la tengo por acá. Que es bastante extensa y, y la podemos ver mañana si ustedes gustan. Creo ah, bueno. que nos ayudaría bastante. Sí, eh, porque más que todo lo que, lo que les explicaba ayer es el tiempo que más reglas tiene, que es el, el presente simple, sí. el que tiene más, más reglas. Entonces lo vamos a buscar en... No, simple es el presente. Sí, es el que tiene más, más reglas, entonces no... No a este... Lo vamos a, a enviar ahora y mañana lo vamos a ir viendo porque creo que en esta les he incluido unos uh, videos también que les van a ayudar con la presentación y hemos avanzado bastante bien. Entonces tenemos tiempo de, de repasar. Entonces podemos tomar ventaja de eso también. La presentación aquí está. Esto es lo que les voy a enviar. Esta es completa. De, aquí están todas las reglas para que la vean y también vamos a estar haciendo ejercicios. Esto es presente simple. Y ahí se les va explicando cuándo se usa, para qué, cómo se forma. Este es, es, por ejemplo, es un video. Lo vamos a ver también. Se las voy a enviar con anticipación ahora para que ustedes lo puedan. Aquí están las reglas de lo que hablábamos ayer. De que la regla en general nos dice que a la mayoría en la tercera persona singular le vamos a agregar S. Ajá. Usted tiene que hacer de caso que a todos los verbos, si va a hacer una oración afirmativa en tercera persona singular, haga de caso que todos van con ese al final. Nada más tiene que memorizar o practicar en todo caso. Yo siento que es mejor practicarlo. Y a veces la mente con tanta cosa no nos da para sentarnos a memorizar una cosa y es como que haciendo los ejercicios, ejercitándolo, así como hicimos ahorita que en este ratito hicimos con el in, at, on, creo que hicimos más de 30 oraciones, 30 ejercicios. Entonces se va haciendo como mecanizado ya por lo, lo voy adquiriendo sin necesidad de estar memorizando cosas. Um, y el verbo termina en doble S, S, H, C, H, X. Entonces um, agregamos E, S. Uh -huh. Y acá están los ejemplos. Kiss, kisses, wash, washes. Entonces lo que vimos sí. ayer. Las excepciones con la Y son estas dos. Aquí nos explica cómo y aquí va, ¿verdad? Eso es en el presente simple, como les decía ayer, oraciones afirmativas. Uh -huh. Hay verbos que son auxiliares y auxiliares en sí, ¿verdad? Entonces aquí nos olvidamos de esta regla. Cuando estamos usando uh, auxiliares, nos olvidamos de eso. Por ejemplo, eh, le, ayer explicábamos el can, ¿verdad? Es un verbo auxiliar y es el mismo para todas las personas. ¿Ok? Entonces, no se conjuga. Y can... Ahí no le voy a agregar ese. Ah, pero el verbo es poder, pero es un auxiliar y a los auxiliares no se les hace ese cambio. Uh, she can swim very well, podría ser. She can swim very well. Otro auxiliar, que ese auxiliar sirve para indicar futuro, es will. Will. Ajá. 
después de los auxiliares no se conjugan los verbos. Por ejemplo, si yo quiero decir ella estará en la fiesta indicando futuro, entonces utilice el auxiliar will y el verbo estar se queda en su forma simple, be. No lo conjugo en am, is o are. She will be at the party. Ella estará en la fiesta. She will be at the party. Tonight, puede ser esta noche. She will be at the party tonight. Después de un auxiliar, el verbo se mantiene en su forma simple, no se conjuga. Era lo que les explicaba ayer, ni tampoco se le agrega nada al auxiliar. So, mañana vamos a ver la presentación. Les voy a mandar todo más noche para... Um, Abordar mañana y ampliar y practicar un poco más con lo del presente simple. Antes de pasar a la sección 3. Ya solo nos quedaría la 3, 4, 5. Y todavía tenemos mucho tiempo para practicar. Ok. Uh, so, well, I have another class. And I don't know if you're going to catch up with the news. So I'm going to stop here. Thank you for joining today's session. You Thank did an you excellent, that. excellent job with the preposition. Try to complete the exercises from section one and two. And see you tomorrow. Okay? See you tomorrow. tomorrow. See you tomorrow. Bye. Take care. Bye. 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 Bye.